ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಬಬ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇತಿಹಾಸದ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಿಫಾಯಿ ದಂಗ್ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ರು ಅದರ ನಂತರದ ದಿನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಇವುಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ವೆ ನಾವು ವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ರೆಬಲ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನ ಹೌದಾ ಸೊ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಂಡಾಯವೆದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಂದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜರ ಮೇಲಿರ್ಬೋದು ರಾಣಿಯರ ಕ್ವಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್ಸ ಕ್ವಿನ್ಸ ಆಮೇಲೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ ಭೂ ಓನರ್ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಒಡೆಯರಂತ ಏನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಭೂ ಒಡೆಯರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಾಮ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಗೋ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಥರದ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ದಂಗೆಯನ್ನು ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅವನ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನವಾಬ್ಸ್ ಲೂಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪವರ್ ಸೊ ನವಾಬರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಪವರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹೌದಾ ಮಧ್ಯ ಭಾ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸೆಂಚುರಿಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವಾಗ ನವಾಬರು ಮತ್ತು ರಾಜರು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಶಕ್ ಅವರ ಪವರ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಏನಾಯಿತು ಬರಬರ್ತಾ ಬರಬರ್ತಾ ಅವ
ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಓಕೆ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಶ್ವಾ ಬಾಜಿರಾವ್ ಟು ಎರಡನೇ ಪೇಶ್ವಾ ಬಾಜಿರಾವ್ ಏನು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಮರಾಠರ ಕೆಳಗೇನು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಪೇಶ್ವಾಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪೇಶ್ವಾ ಬಾಜಿರಾವನ ದತ್ತು ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ ಹೌದಾ ಸೊ ತಂದೆ ನಂತರ ಏನು ಪೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಪೆನ್ಷನ್ನ ಅಂಥೇಳಿ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಅವರು ಏನೋ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇದಂತೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಹುಡುಗನನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಸನ್ನಿಗೆ ಇವರು ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಂ ಇವರೇನ ಈ ಹುಡುಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಧ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಲಯನ್ಸ ಈ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝಾನ್ಸಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಧ ಕೂಡ ಹೌದು ಹೌದಾ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗೇವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್ ಐತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಒಂದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಒಂದರೊಳಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಅವಧನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಲಯನ್ಸಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ನಡುವೆ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ರೀಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೊಘಲ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಂಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖತಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇದು ಮೊಘಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಇವ್ರು ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ಮಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಘಲ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊಘಲ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಕಿಂಗ್ದ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಇವರು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರೊಳಗೆ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಫರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಆತನ ಆತ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೊಘಲ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಡೆಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಬೇರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಮೊಹ ಇದು ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಫರ್ ಬದುಕ
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಓಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಪೆಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಫಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಿಫಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಈ ಹೇರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಂದ ರೈತರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವು ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಬಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇರಲ್ಲ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ತು ವಾಪಸ್ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ರೇಷನ್ಸಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳನ್ನೇನು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾರಿ ಅದರಿಂದ ಲೋನ್ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೆಫಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೈನಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಸೈನಿಕರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಡುವಂತಹ ವೇತನ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಭತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವರು ತರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ವಯೋಲೇಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕುತ್ತನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕುತ್ತನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ರೂಟನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬರ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ ಮಣಿಪುರ ಆಮೇಲೆ ಮಿಜೋರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಾಂಡ್ರಿ ಹತ್ತಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ಮಾ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಸಿ ರೂಟಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ರೂಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಈಗ ಸೆಫಾಯ್ಸ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ದಾಟಿ ಏನಾದರೂ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೂಲನ್ನು ತಂದ
ಬ್ರಿಟಿಷರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಸ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಕೆಟ್ಟ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ದಂಗೆನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ರೀಸನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನವು ಸುಧಾರಣೆ ಯಾಕಂತ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತವು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಂದಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಇವರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇವರು ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ವೇರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸತಿ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ರೀಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮರು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಿರುವುದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದೊಂದು ಲಾ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾರೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಿದ್ರೂ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಕಂಪನಿಯವರು ಮುಂಚೆ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಮಿಷನರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಚರು ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಏನಾದರೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತದಿಂದ ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಶಾಲೆಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ತಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತರೊಳಗೊಂದು ಹೊಸ ಲಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಏನಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು
ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬರೆದಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸರ್ದಾರ ಬರೆದಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಂಥವು ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆ್ಯಟ್ ದೆಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಲ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಜಾ ಪ್ರವಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ಟ ಗೋಡ್ಸೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರೊಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಾ ಪ್ರವಾಸ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯವರು ಇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಸೊ ಆತ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಂಕಲ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೋ ಸಣ್ಣಪ್ಪನೋ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಕಟೆಂಡ್ ಆಗಕ್ಕ ಮಥುರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಓಕೆ ಮಥುರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೈನಿಕರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಥುರಾಗಿ ಹೊಂಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ದಿನದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗೋದೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ಟ ತನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮಾಜ ಪ್ರವಾಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಮಾಜಾ ಪ್ರವಾಸ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವಾಶ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫುಲ್ ವೈಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜರು ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಇವನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು ಅವರವರ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೂ ಆಗೈತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೈತಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀರತ್ ಅಂದರೆ ಮೀರತ್ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೇನು ಸುಬೇದಾರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಾಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಈತ ತನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ವಿತ್ ಇವನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಇವನು ಬೆಂಗಾಳದ ನೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಬೆಂಗಾಳ್ ನೇಟಿವ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಆರ್ಮಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನೇ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತರವರೆಗೂ ಏನೇನು 
ನಾವು ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಬೇಕು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ತಮ್ಮನ್ನು ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ನಾರ್ತನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರೊಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡಿತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಂಗೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎದುರಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮೇ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಿತ್ತಂತಂದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಬೇಸನ್ನೇ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನೇ ಬುಡ ಬೇರನ್ನೇ ಅಳಗಾಲು ಅಳಗಾಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಫಾಯ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಮ್ಯೂಟನೈಸ್ ಇನ್ ಸವರಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ 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 ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಈ ಸೈನಿಕರು ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುವಂತಹ ರೂಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡವರು ಹೀಗೇನಾಗ್ತಾರೆ ಜನರು ಇರ್ಬೋದು ಪೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೈತರು ಇರ್ಬೋದು ಜಮೀನ್ದಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ದಂಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಂಗೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀರತ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೀರತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿತ್ತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸೊ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಲಕ್ನೋ ಇರ್ಬೋದು ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದಂಗೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಹ್ಞೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದಂಗೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಫಾಯ್ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದಂಗೆಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಮೀರತ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೆಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬರೇಲಿ ಲಕ್ನೋ ಕಾನ್ಪುರ ಝಾನ್ಸಿ ಫೈಜಾಬಾದ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಾದರೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಓಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೀರತ್ ಬಾರ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಕಾನ್ಪುರ್ ಝಾನ್ಸಿ ಫೈಜಾಬಾದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆದವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಗೆಯನ್ನು ಎದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಡಿಯೋ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಹೇಗೆ ಈ ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಂಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿತು ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ತಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ದಂಗೆ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್